Okay, this is lesson three. We're talking about object pronouns. So these in Spanish are me, te, lo, la, los, os, los, las. And then we have the redundant forms, a mi, a ti, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas. And so in English, the way you say me, it's spelled the same, but you say me. Me, me, and then te is you, you, you. Lo is him, him, him. La is her, her, her. Nos is us, us, us. Os is you. Los is them, them. So, en media de mente vemos algunas confusiones. La primera confusión es de que you, de objeto, o de que te, es igual que el you de sujeto. Se escribe igual. Así que you, cuando es sujeto, es tú, y you, cuando es objeto, es te. Entonces, vamos a ver cómo vamos a distinguir eso. Enseguida. La siguiente confusión es her eh, se usa para el adjetivo posesivo, es que es su de ella, ¿verdad? es su carro, it's her car. ¿verdad? Entonces, otra vez, vamos a ver cómo vamos a distinguir eso y eso no va a ser de confusión para nosotros. Quiero en, reconocer de que tenemos el, el plural de you que es te. Y os, ¿verdad? En, en el español de España o los en, en otro, eh, en Latinoamérica, ¿verdad? Que usan eh, los conozco a, a ustedes, ¿verdad? Esto es igual. Y eso es consistente. Hemos visto que el you, si es singular o plural, consistentemente para las tres formas. Ahora bien, vamos a ver que en inglés... Eh, ven ustedes ese, ese círculo aquí, o óvalo, ¿verdad? Entonces, eh, en inglés, las oraciones no varían como en español. En inglés siempre vamos a tener sujeto, verbo, objeto. En este orden viene, eh, si es voz activa, y la voz activa es 95% del, del tiempo, ¿verdad? Así que eh, no, ni pensamos en la voz pasiva, ¿verdad? Solo digamos, la regla es sujeto, verbo, objeto. Entonces, ¿qué es el sujeto? Hace la acción del verbo, el verbo es la acción y el objeto recibe la acción del verbo. Así que es una flecha, toda la oración. Parte del sujeto va atravesando el verbo y llega al objeto. El objeto recibe la acción del verbo. Así que esos es pronombres en inglés. Me, you, him, her, us, you, them. Siempre reciben la acción del verbo. Y aquí veamos que siempre vienen después del verbo. No como en el español, que el español puede poner el objeto antes del verbo, antes del sujeto, rara vez antes del sujeto. Pero uh, el español puede cambiar el orden, el inglés no. Sujeto, verbo, objeto. Muy bien, vamos a ver las oraciones. Oraciones 1 a 6, ¿ok? Uh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves him. Jesus loves him. Jesus loves her. Jesus loves her. Jesus loves, her. Jesus loves us. Jesus loves us. Jesus loves them. Jesus loves them. Okay, Jesus me ama. Jesus te ama. Jesus lo ama. Jesus la ama. Jesus nos ama. Jesus los ama. Or os, er, las ama. Um, entonces vamos a ver que el orden de las palabras es diferente en inglés, ¿verdad? En español viene Jesús me ama y en inglés, en orden literal, Jesús ama me. 
Lo que pasa es que en español eso suena a un mandato. Jesús, ámame. Es como que estuviéramos orando, Jesús, por favor, ámame. Necesito de tu amor, algo así, ¿verdad? Pero en inglés no tenemos ese problema. De hecho de que la S está al final del verbo es para romper esa idea de que podríamos dar un mandato a, a cualquier persona, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el inglés invariablemente va sujeto, verbo, objeto. El objeto, si sea pronombre o nombre, va al final del verbo. Observa los verbos. Todos los verbos tienen la S. ¿Por qué todos los verbos tienen la S? Porque el sujeto es tercera persona singular. Jesús, Jesus, es él. ¿Se acuerda que tercera persona singular es él o ella? Pues aquí tenemos un él. Jesús es él. Ok, entonces vamos a ver el recuadro aquí de pronombres. O sea que el sujeto I quiere decir yo. El objeto mi en inglés quiere decir me. Se escribe igual pero se pronuncia mi. Uh, el sujeto you, eso es tú. Y you, eso es te. El lugar de la oración te va eh, a indicar si you es sujeto o si es objeto. Muy bien, he que es el sujeto él. Him que es el objeto lo. She que es ella, sujeto. Her que es objeto la. We, nosotros, sujeto. Us, objeto nos. They, sujeto, ellos o ellas. Them, eh, objeto, los o las. Muy bien, entonces aquí eh, no sé dónde aparece eso, pero tenemos eh, eh, aquí algunos eh, fonemas, la T muda, ¿verdad? Que ocurre cuando hay una S o una F. Listen, listen, often, often, castle, castle, fasten, fasten. Muy bien, entonces vamos a ver aquí eh, la solución que tiene el inglés por el problema de que you es segunda persona. O puede ser plural y puede ser singular. Entonces, para forzar una comprensión plural, tenemos soluciones regionales aquí en los Estados Unidos. Digamos aquí en California, yo soy de California. Entonces, para forzar una comprensión de you plural, agregamos la palabra guys. Ahora guys no es homosexual, eso sería gays. Guys quiere decir más o menos tipos o muchachos o algo así. Entonces, eso sería eh, vosotros muchachos. Se entiende y solo se reduce vosotros o ustedes. En el sur de los Estados Unidos, eh, combina la palabra you, que es segunda persona, eh, con all. All quiere decir todos. Y normalmente lo contraen. Entonces, vamos a aprender contracciones. Después tenemos eh, lo que parece ser una coma en el aire aquí. Eso se llama apostrofe. Entonces eso eh, indica que se comió letras. En este caso la O y la U se comió y se pone el apostrofe y se dice ya. Ahora, yo no soy de los, del sur de los Estados Unidos, pero me gusta mucho esa opción de decir ya. También la gente dice you people, lo cual es traducido ustedes gentes, you listeners, ustedes escuchantes. Y everybody, que es uh, como todo el mundo, todas las personas, ¿verdad? Muy bien, veamos el vocabulario. Eh, voy a estar pronunciando en inglés. Me, 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 you, 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 him, 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 her, 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 us, us. Us, them, 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 y verbo, ¿se acuerda del diagonal que dice que es verbo? Love, 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 y tiempo pasado, loved, loved, loved. No lo he dicho hasta ahora, estamos en la lección 3, por fin lo estoy diciendo, pero se ha dado cuenta que la E es muda, la E muda, hay cinco E mudas en inglés, ¿verdad? Entonces, se va a ver mucho. Una E al final de la palabra, apueste siempre que sea muda. Así va a ser. Guys, no gays, guys. Everybody, listeners, con T muda. All people. Ahora, muy bien, quiero llamarles la atención eh, a este, este recuadro es el completo 
de los pronombres. Aquí tenemos pronombres de sujeto, tenemos adjetivos posesivos y tenemos pronombres de objeto. ¿verdad? Entonces, ese recuadro, yo te recomiendo de que lo copies sobre una, una tarjetita, una ficha y que puedes estar repasándolo continuamente porque esas palabras son chiquitas, son semejantes, son enojosas y hay que saber los interpretativos. Así que copia eso. Primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular, primera persona plural, segunda persona plural, ¿por qué no tengo, perdón, tercera persona plural, ¿por qué no tengo segunda persona plural? Sí, porque es exactamente igual a la segunda persona singular. Aquí se ve ahí también segunda persona. No hay cambio de las formas. You quiere decir tú, you quiere decir tú sin tilde, o vuestro, o su de ustedes, y you que quiere decir te o quiere decir os o, o los de ustedes, ¿verdad? Yo les, yo les, eh, yo los escojo a ustedes, ¿verdad? Los, I choose you. Eh, va, entonces espero que no se confunde con esas cosas. Vamos a aprendiendo rápidamente. Como digo, si hay una cosa que no hayas entendido aquí, puedes volver a escuchar esa lección las veces que quieres, pero también te animo de no frustrarte Seguir adelante, las cosas empiezan a hacer clic al ir avanzando. Así que memoriza esas palabras. Eso sí, esos vocabularios, memorízalos, memorízalos, memorízalos. Bueno, eh, hasta la próxima lección. Dios le bendiga.